Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Borao, Borao NFT, y en el vídeo de hoy os presento un nuevo proyecto, os muestro un nuevo proyecto que se llama Tegos Pirate. Este proyecto os lo subo, en este caso, porque me ha traído me ha traído buena sensación, me ha traído muy buena sensación, pero ¿por qué? Pues bueno, estamos metidos en su página web, en la página web del proyecto, y bajamos hasta, hasta abajo del todo. Ahora más adelante en el vídeo os muestro todo con total tranquilidad y con todo tipo de detalles, ¿vale? Pues aquí tenemos a los que los que son los desarrolladores del proyecto, del nuevo juego NFT de Ghost Pirate. Bueno, aquí tenemos a Charlie Lingan y es el fundador y el CEO del proyecto. Me ha traído mucha tranquilidad pues porque aquí tenemos su página de TikTok y si nos metemos en ella, aquí podemos ver que es Charlie Lingan y sobre todo lo que os quiero decir es que es un TikToker, es un influencer que tiene 361.000 seguidores. Esto me ha traído pues una tranquilidad tremenda, ¿vale? Puesto que es una persona totalmente experta al marketing y si nos metemos en uno de sus últimos vídeos, escuchémoslo un poquito. Aquí nos está presentando el, 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 el juego, el juego del Tegos Pirate, y esto me ha traído total tranquilidad para, para poder subiros yo el vídeo a mi canal, ¿vale? Pues ahora mismo vamos a ver en el vídeo con total tranquilidad y, y mi transparencia de lo que trata el juego, pero no antes de, de, de seguir con el vídeo, os pido que si os gusta mi contenido, os gustan los vídeos que os subo, y os gustan los proyectos de nuevos juegos NFTs o nuevos tokens, pues os podéis suscribir si queréis a mi canal de YouTube, puesto que a vosotros no os cuesta nada y a mí me hacéis un gran favor y me ayudáis mucho a seguir creciendo. Vamos a ver el vídeo y os muestro todo. Bueno, pues estamos aquí metidos en lo que es la página de en la página del juego de Tegos Pirate. Aquí nos, nos da el enlace a la Discordia, al Discord, aquí el enlace al Telegram y aquí el enlace al, al papel blanco. Ahora mismo lo veremos. Aquí tenemos lo que es el contrato del token y, importantísimo, aquí tenemos la, la, la preventa, la preventa pública de lo que son los barcos piratas y de lo que son los capitanes del juego. Ahora los tenéis a unos precios bastante económicos, puesto que más adelante, ahora lo veremos también, nos van a salir a unos, a unos precios bastante más elevados de lo que están ahora mismo aquí. ¿De qué trata el Pirata Fantasma? Pues nos dice que es un juego play to earn, ¿vale? Jugar para ganar y está con, conectado y corre por la tecnología de la Binance Smart Chain. Bueno, es la Binance Smart Chain por lo que, por lo que corre, ¿vale? ¿Cuáles son las, las recompensas? Las recompensas, pues nos dice que a través de este juego los jugadores recolectaréis oro. O sea, se va a tratar de que vais a poder recolectar oro en los diferentes puertos y vais a poder, a poder hacer misiones, todo para conseguir eh, lo que es el Gold, ¿vale? Que es el token del juego, que se puede cambiar directamente por tokens TGP, que este sí que es el token, la, cripto, la criptomoneda nativa del juego, ¿vale? pues nos dice que esto será posible utilizarlo los diferentes activos de NFT como piratas, barcos y otros que se lanzarán en un futuro próximo. Cada activo NFT tiene sus propias habilidades. Bueno, pues hay varias formas de que puedas ganar tokens Gold y de TGP. Algunas de ellas son, pues, tienes inclusiones portuarias, o sea, visitando puertos de los, de los siete mares y puedes eh, recolectar lo que es el oro en los diferentes puertos. Los NFTs pues podrás comerciar con los barcos piratas, con los piratas y con cualquier otro NFT para poder co conseguir tus ganancias. Aquí, pues nos dice también que tendrán subastas de NFTs. Esto me ha parecido muy interesante. ¿Por qué? Pues porque las subastas, pues se supone que tú las pones a un precio, le pones X días, no sé exactamente cómo van a funcionar las, las subastas de este nuevo juego, pero a mí me, me ha gustado mucho la subasta siempre. Pues de NFTs, imaginaros. Y aquí, pues nos dice que creando tus propios tokens, eh, o sea, tus propios... Eh, NFTs. Algunas de las funciones de futuros dentro del juego te permitirán crear tus propios barcos y otros NFTs para hacer crecer tu flota. Bueno, eh, lo clásico de los NFTs. Pero bueno, aquí nos dice las características del juego. Este, este proyecto, este nuevo juego, va a tener un sistema de lo que es el oráculo, ¿vale? Para que las recompensas estén, estén equilibradas, nos dicen. Eh, vais a poder tener NFTs únicos, ¿vale? Activos geniales y agradables y únicos diseñados con pasión. Tenemos unos diseños aquí bastante elegantes y que están chulos, la verdad. A mí me parecen unos, unos, unas fotos bastante bonitas de lo que, de lo que son los, los gráficos del juego. Vale, Aquí tiene, nos dice que tendremos un mercado NFT, libre mercado para negociar con tus NFTs y toda esta serie de cosas. Y luego lo que es lo, lo más importante que es el, el jugar para ganar, lo que es el play to earn. 
Aquí tenemos, pues nos dice que Capitán Pirata es que tienes habilidades increíbles, una gran visión para liderar tu tripulación de piratas y tal. Bueno, podéis leerlo todo tranquilamente y los piratas y su tripulación. Los piratas invaden los siete mares en busca de tesoros y en este caso oro para, para ganar dinerito, que es lo que estamos, como os digo, siempre todos aquí. Pero vosotros decidís siempre lo que podéis hacer. Vamos a seguir con la presentación de lo que es la página, ¿vale? Aquí nos ponen otros artículos NFTs, ¿vale? Vas a poder eh, tener, pues, lo que son activos NFTs, vas a poder tener unas islas y obtener recompensas y otros beneficios. Estas islas, según he leído en el white paper, que ahora lo vamos a ver, eh, van a estar próximamente. La hoja de ruta, pues aquí como podemos ver, en la hoja de ruta, pues han cumplido lo que es la 4 de 2021, todo lo que tenéis el simbolito verde lo han cumplido y todos estos los que nos quedan aquí son los que le faltan por cumplir, ¿vale? Es un proyecto que ahora mismo está prácticamente comenzando y va a tener una gran repercusión en el mercado y en los juegos NFTs. Aquí nos muestran lo que es la tokenomia del juego y van a, vas a tener un suplito total de 100 millones de tokens, ¿vale? Eh, los van a a distribuir en los que son los incentivos de juego, lo que son las recom eh, la, 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 la recompensas de, del juego, el 40%, la liquidez la van a meter el 12% de lo que son los 100 millones, el equipo y asesores el 11%, al desarrollo el 10%, reservas el 6% y para la preventa vendieron el 7%, porque ya está vendida la preventa. ¿Qué más deciros? Pues aquí tenemos lo que es la tripulación del barco, como bien hemos visto antes, a lo que es el CEO y el fundador. Bueno, pues aquí tenemos a José Mi Huertas, que es también cofundador. Aquí tenemos a Mijail, Mijail Mijo y aquí tenemos a Julio Alfaro. Y aquí, para finalizar, tenemos a Sebastián Marrow y a Charlie Lingan, que es el fundador y el jefe ejecutivo. Bueno, pues vamos a mirar un poco lo que es el papel blanco. Y aquí podemos ver, pues, eh, nos dice lo que es la, la presentación, la introducción, que bienvenido al mundo de Ghost Pirate. Este juego es un juego eh, play -sure para ganar, que podrás administrar piratas, barcos, islas y otros activos que serán fungibles, ¿vale? Toques no, eh, o sea, toques NFT, que son eh, simplemente lo que son los toques no fungibles, ¿vale? Tokens NFT para participar en este nuevo mundo. Bueno, esto lo podéis todo leerlo con total detenimiento en, en vuestra casa, en su página web y simplemente yo os voy a hacer lo que es un, un resumen de lo que a mí me parece más interesante de lo que son los papeles blancos o el white paper de, de lo que son los juegos NFT. Aquí tenemos lo que es la ficha, que es el TGP. Aquí tenéis el contrato y bueno, aquí nos dicen que, que es la criptomoneda el token principal del juego, ¿vale? El TGP. Y utiliza la tecnología B20, integrada a la Binance Smart Chain. Aquí nos dice en todo lo que está distribuido, que ahora mismo os lo acababa de decir. Y aquí tenemos el, la ficha de oro, ¿vale? Lo que es la ficha del Gold, que será el token del juego por lo que vas a poder intercambiar. O sea, a ti, a ti te van a pagar las recompensas de, de, de las misiones del juego, te las van a pagar en lo que es Gold. Y luego tú el Gold lo vas a poder intercambiar por lo que es el TGE, que es lo que vale la pasta, que digamos. Bueno, pues aquí nos dice que el 100, o sea, 100 de oro es equivalente a 1 de TGP. La plataforma de Chain cobrará una tarifa del 50% por cada transacción realizada. O sea, sí, que tú nada más conseguir lo que son las recompensas, te van a cobrar, si lo, si lo sacas al momento, el 53%. Evidentemente, para no desangrar el juego y que entre la gente aquí a ganar directamente. Si le dieran todo al principio, pues eso es lo que pasó. Pero aquí la gente va aprendiendo los proyectos, eh, los creadores van aprendiendo y van empezando a poner cosas nuevas porque han fallado otros proyectos y ellos van implementando pues lo, lo que son... Eh, las correcciones que podían haber hecho otros juegos hubieran podido llegar mucho más alto. Pues estos juegos ya que nos van mostrando que van saliendo hoy en día ya nuevos, pues van corrigiendo todos esos, esos errores que otros antes cometieron. Bueno, pues aquí nos dice que eh, se reducirá el 4% diario cada, cada día, que pase se reducirá en 4% lo que son, lo que son las tarifas de, de, las, de las transacciones, ¿vale?, y esta tarifa se reduce a un mínimo del 5%. O sea, si siempre, aunque, aunque, aunque bajes hasta, hasta cero, no bajarás a cero de tarifa, ¿vale? Te dejarán en el, en el 5%, que esto irá, pues, me imagino que será eh, añadido a la liquidez, ¿vale? Aquí tenemos lo que son la preventa de tokens, que, por cierto, ya fue toda vendida y la vendieron a 0,02 céntimos USDTs. Este evento comenzó tal día y no sé qué, no sé cuántas, no da igual ya, porque como fue vendida la preventa ya, pues... Eh, ya no nos importa, bueno, aquí esto sí que nos importa, nos importa bastante porque es lo que es la oferta inicial, ¿vale? Lo que es el IDO, el PancakeSwap. El lanzamiento de la venta pública del TGP va a ser el día 20 de este mismo mes de febrero. A las 7 UTC nos dice en PancakeSwap, ¿vale? Los usuarios podrán comprar y vender tokens libremente y nos va a salir a un precio de 0,05. Mira, aquí ya han ganado los que compraron la preventa, por eso os digo siempre que las preventas son importantes, pero también son peligrosas, ¿vale? Peligrosas, son peligrosas y... 
tienen sus riesgos las preventas. Bueno, pues esta preventa ya está vendida y ahora vais a poder tener la oportunidad de comprar a 0,5 céntimos o 0,5 USDT en lo que es la venta, la venta inicial. Bueno, el oráculo, el oráculo ya sabéis lo que es, ¿no? Que equilibra la moneda del juego para que si el token sube, pues cobrarás menos recompensas y si el token baja, pues cobrarás más recompensas. Equilibra lo que vas a cobrar siempre más o menos en las recompensas. El sistema de oráculo. El sistema de subastas, como bien os he dicho, ha sido una cosa que me ha parecido muy interesante porque vas a poder utilizar tus NFTs para ponerlos a subastas o vas a poder hacer negocio para, para hacer lo que son las... Eh, negocio subastando tus y ganar dinero subastando tus propias NFTs. El mercado, implementar en el mercado como en todo tipo de juegos NFTs hoy en día, van a, van a tener su marketplace también para poder vender y comprar tú también los NFTs si te apetece comprarlos en el mercado. Aquí tenemos lo que son los cofres, ¿vale? Los cofres ahora mismo los tenéis en la, en la preventa, pero después más tarde van a salir a un precio de equivalentes, el más gordo que digamos, el mejor, va a salir a un precio de 350 dólares. El, el cofre Capitán Pirata va a salir a 180 dólares y el, el peorcito que digamos, o el más normal o el más asequible para todos nosotros es el de 20 USDTs. Claro, cuanto peor sea el, el cofre, pues eh, menos ganarás. Está claro, clarísimo. Cuanto menos inviertes, menos ganas y cuanto más inviertes, más ganas, ¿vale? Pues aquí las probabilidades de que obtengas los elementos, eh, pues directamente... Eh, son el, el, el peorcito el de agua, es el 55%, es el más probable que te toque. Viento 35, tierra el 8% y de fuego, que es el mejor, el 2%. La rareza, lo mismo igualmente, os digo, como un raro, épico y mítico. Y los diferentes porcentajes también. Aquí eh, las redes sociales también las tenemos aquí. Si os queréis meter en sus diferentes redes sociales, aquí tenemos lo que es el mapa vial, que hace un momento os lo acabo de mostrar en lo que es su página web. Bueno, pues eh, prácticamente os he dicho todo lo que tiene el juego, pero... Pero, cómo no, pues deciros que, que por lo que he dicho en la introducción del juego, lo que he dicho en la introducción del juego ha sido muy clara. A mí me ha apetecido subiros este vídeo simplemente por, porque el desarrollador o el CEO más el fundador, el CEO principal, es el TikToker, como os acabo de decir. Y me ha parecido interesante por eso, que porque no creo que, que quisieran hacer nada malo con este juego, porque sencillamente se jugaría, se jugaría muchísimo, porque teniendo tantísimos suscriptores como tiene, pues me parece que él prácticamente no va a necesitar nada para hacer marketing, porque él mismo puede menear el proyecto si le da la gana, ¿vale? Simplemente os digo las cosas claras como siempre, os digo mi pensamiento con total transparencia y suscribiros, suscribiros, ¿vale? Y siempre estoy mirando por vosotros, estoy siempre pensando en nuevos tokens. Hoy en día se están empezando a implementar mucho lo que es la mezcla de los tokens con la con lo que son los NFTs, ¿vale? Proyectos que mezclan una, una, una funcionalidad de un token y lo que es un proyecto de un juego NFT, pues se están poniendo muchísimo más de moda. Bueno, espero haberos aclarado lo que es este, este juego de Tegos Pirate, que os haya gustado este proyecto que está comenzando y que aprovechéis en esta venta, en este ido, en esta venta pública, que aprovechéis porque os sale el token de TGE a 0,05 céntimos. Así que podéis, el TGP, perdón, os sale el TGP por 0,05 Podéis aprovechar y podéis comprar porque prácticamente ya sabéis lo que pasa con las monedas al principio. Podéis comprarla porque pegará el boom, ¿vale? Pegará el boom con el FOMO y creo que, que este CEO, este, este fundador, va a lanzar el proyecto alto si le da la gana, como bien os he dicho. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.